Доброго дня, друзі. Так, ну що, друзі, у нас сьогодні карпова рибалка. Приїхав на новий водойм. І ще на цьому водойм ні разу не був. Що хочу сказати? Будете задавати питання по поводу водойми, сразу відповідаю на це питання, друзі. У нас є група Facebook «Рибалим задоволенням». Силочка у нас завжди є під роликом в описі, в описі. Заходимо туди, друзі, і там буде... Розповім, що за водойма. Смотрите, що класно здесь, тіньок обалденный, є беседка, машина, дивіться, приїхав, загнав тіньок, вона це дуже класна. І сьогодні риболовля буде у нас корабликом, давайте я зараз покажу вам місце, розповім, що да як. І... Місце класне, гарненьке таке. Немного, звісно, тут обрив, буде немножко незручно, але у мене є помощник, хто буде мені сьогодні допомагати. Інкогніто. Так, смотрите, така у нас кладочка. Сейчас поставлю сюда, друзі, поставлю сюда расходик и завезу, завезу свои три карпевичка, поїду вот туда в угол. Вот туда в угол, друзі, повезу там десь глубина, десь, десь 2,20. На середине водой мы, вот тут десь глубина до 4 метров, 3,90 десь показывал у меня холод. Сейчас, друзі, будем завозить, завозить туда. І які умови цього водойми, друзі, яка ціна, яка будете питати, сразу кажу, не питайте під роликом, заходіть к нам на Facebook, там на ці питання, друзі, я відповім. Класно, тут взагалі, смотрите, обалденно, класно, водойм такий, красота, ліпота. Заїхали ми, кстати, такий, як дикар, друзі. Класно, що є ще якась беседка, таку зробили нам таку, тут вона не така сильно гарненька, але вона надійна. Нам що? Головне, щоб був тіньок. Так, ну що, банда, ми на каналі Рибалом з задоволенням, ми починаємо. Так що, банда, у нас ферментирована кукуруза. Кукурудза з конопількою. Хочу сказати, дивіться, тут десь кілограм 12. На два дні це може і не дуже багато, але я буду додати, що в мене є спілець амурський для камиш. Буду його, покажу вам потім, буду його додати в прикормку. Тому думаю, і не буде у мене 4 вудки. Думаю, якщо риба клює, думаю, 3 вудок мені достатньо. Тим більше, я ще хочу половити. Вот сюда закину толсолобу, хочу половить толсолоба, и думаю, что получится снять у меня еще и ролик про толсолобы. Не только карпа, здесь можно не только карпа ловить, есть толсолоб в доме, тому будем заряжаться и пробовать и толсолобу ловить. И еще в доме еще есть классно, что есть карась, и еще вдруг еще и получится нам карася половить. Ну, в этом ролике не буду, у нас сегодня в этом ролике, друзья, только карповая рыболовля. Так, ну что, конопелька, как всегда, как всегда, друзья, процентов 10 у нас тут конопельки, и такой запах штиль, штиль, и, короче, и бухла нам не надо. Вот хоть бы решь, надо будет, друзья, если на рыболовле вы перебрали, утром можно встать, покушать, поесть вот этой кукурудзы, и это вместо пива как-то можно похмелиться. Ну, это, конечно, шутка. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Так, банда, выбираем вудки. Буду у меня сегодня три вудки именно на карповых. Это у меня... 390 карп эксперт, бо я знаю, вы задаете питання, какие вудки. Эти вудки, друзья, уже у меня десь четвертый сезон. Они такие у меня мягкие, надежные. Это я вообще брал, друзья, для того, чтобы кидать их с руки. Они такие мягкие и кидают довольно-таки далеченько. Ну, как далеченько. 100 метров они кидают, а для этого мне достаточно. Мне дали 100 метров, друзья, я не рыбачу. Тому що я, як кажуть, якщо я кидаю з руки, ловлю дистанцію десь 100 метрів, якщо кидаю там, наприклад, 130, 150 метрів, це вже спортивна риболовля, там вже спортсмени кидають, у них там вудки такі круті, дорогі. У нас таке все бюджетне, дешеве, сигналізатори простенькі, вудки простенькі, ну як простенькі. Хтось скаже, що вони і не простенькі, тому що вони такі ціні, зараз скажу, вони десь 50, 50 у є. Стоит. Эти вудки я, по-моему, за 50 уев брал. Трех составные, потому что у меня машина такая была, когда я начинал свою рыболовлю, невелика, и я брал за вудки именно трех составные. Но хочу сказать, пробовал я двух составные, двух частники эти вудки, друзья. Если у вас есть, будет возможность, машина позволяет у вас вудки возить 
подлиннейшие, то рекомендую, конечно, двухсоставные. Трех, трехчастник, кидая чуть-чуть ближе, сравниваю я трехчастник. Вот вся моя будка кидает до 110, если так сильно так напрячься, а двухчастник будет кидать до 120. И это, друзья, уже проверено. Лично проверял, что двухчастники кидаю чуть-чуть далее. Так, ну что, сейчас это еще составы. Сейчас еще одну будку сбираю, друзья, и тяну, тяну свои сейроко судочками, тяну на э, помост, на кладочку. Там у нас такая кладка. Она, правда, такая у нас не дуже нова. Но я так по ней вроде потоптался. Должна нас, друзья, выдержать. По поводу э, волосиня задаете питания, всегда используют 0,3. А вот это, друзья, э, типа шок лидера у нас, это тоже она 0,3, но до разрыва она намного-намного такая прочнейшая. Так, ну что, потянул я, вот это, вот это, вот это чудо, друзья, потянул я на помостик. Потянул. Вот это так, друзья, постоянно, когда начинаем рыболовлю, вот это у меня постельно, постельно, вот так мы, друзья, вот это у нас все происходит. Так, ну что, Направ... направление у нас тут угол будет, сейчас тут ее надо выровнять, расход. что гарно в рокводе, на помостик, друзья, вот это если есть кладка, без рокпода тут уже ничего не поставишь, только рокпод, и плюс рокпода можно выровнять, параллельно сделать, чтобы было у нас будто были параллельно в одной. Так, ну все. Сейчас роблю, робим насадочки. Покажу, какие насадочки, друзья, самокаты. И беру свой корабль и завозим туда, под ту сторону. Но хочу сказать, друзья, водой не широкий. Ширина здесь 75-80 метров. Точно быть 80 метров. Так, друзья, три монтажа. Безопасная клипса. Такая у нас скользящий типа монтаж я сделал это безопасная клипса что хочет отметить друзья что у нас груза 110 грамм, грамм и они у нас такие плоские это специально друзья если в доме есть такой такой мул замуленный вот это люблю такие груза друзья чтобы у нас если ставить грушу или ставить пулю то она тонет в, в грунте а эта друзья Неплохо на, э, на грунте такая, она неплохо, друзья. Ну, не засасывает она груз. Так, сейчас достаем монтажи свои. Три. Три гачка, три гачка, три поводка. Три поводка. Так, какие мы тут сегодня будем использовать? А ну, сейчас гляну, что тут хоть есть. Вот так, вот это гостренький. Пиде, это раз. Так, гостренький, это я знаю. Два и три. Все, есть три монтажика. Длина, друзья, волосиня у нас тут десь 15, десь 16 сантиметров. Сейчас и будем стартовый у нас будет свои самокаты, друзья. Сейчас на самокаты сделаю так, где у меня иголочка, иголочка. Тут, конечно, у меня немного так бардак. Так, что у нас тут? Запах клубника. У нас сейчас уже лето, друзья. Тому у нас можно брать сейчас фруктовые вкусы. Это у нас полыничка. Так, полыничка, полыничка. Так, есть уже тут стопорочек. Так, садим его на иголочку и крючочек. Так, и есть. Тут, конечно, смотрите, что классно, это регулировка, это стопора, это можно так его клац. И мы потом назад возвращаем на крючочек. И получается у нас в лосине то, что треба, чтобы он у нас как раз вокруг гачка, цей бойлик, плотную, вот это так закруглялся. Так, есть. Это у нас будет клубничка, полуничка и слива. Слива, королевская слива, жовтенька, то у нас такой 
красна, красненький, це у нас буде жовтенький колір. Те же саме з топором регулювання. З топором ми регулюємо длину. Все, оце у нас ключі. Гачок обходить отак в притірочку. Все чудово піде. Так, це у нас друга насадка, друзі. Той ярко жовтий, а це такий у нас якийсь більше між красним і жовтим. Так, ну що думаю, три вудки нам сьогодні буде достатньо, не буду там, то риболовили, рибавили, друзі, на чотири вудки. Сьогодні у нас буде три вудки. Одну хочу вудка, у всього є, ще одна запасна, закину я її на Лобатова, може якийсь монстр удасться нам Лобатова зловити. Так, що, все є. Зараз, друзі, зараз я все йду, ставлю на вудки і починаю свою риболовлю. Так, ну що, тут оце спускатися, тут, звісно, так цікаво. Епа, па, досочки. Так, що, ставимо насадочки, друзі. Сюди. Буде у нас жовтенька. Права вудка. Права вудка. Друзі, це все, це все наші самокати. Так, по центру у нас клубничка красненька. І там з краю, друзі, зараз поставимо теж. Є, 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 так є, все, і ще одна крайня, так, мені треба трохи, трохи, якась тут кладочка, якась маленька, така старенька, старенька кладочка, маленька, хочу сказати, друзі, по ній гуляти, топтатись не сильно удобно, але це нічого. Разі у нас так, таке препятствие нас наже, разі нас може зупинити. Так, все є. Наверное, надо вудки чуть-чуть далі поставити, щоб там можна було, якщо що, клюнути, можна надо було бы туда з підхватом. Сейчас вот за чуть-чуть їх на центр. І сюда ось. Все. Вот так. Ще сюда піде. А ну, піде так. Ну да, десь так. Десь так. Бо якщо надо буде, друзі, обойти вокруг удочек, может тут надо будет с подхватом зайти взять или с этой стороны, или с этой а я поставил с краю, с краю сразу не подумал о, кладка такая уже трещит главное, чтобы не навернуться с этой кладки бо будет тут, ну хотя сейчас лето, вода тепленькая будет нормально, так, ну что закидываю водки, друзья, и уже включусь, наверное, при клювании будет клювание, будет еще у нас какая-то отзыв рыбы обязательно все расскажем на какие насадки сразу стартовые самокаты, а далее, как говорят, час покажет. Так, ну что, банда, все закинуто. Хочу сказать, чуть-чуть так сильно затянул, чтобы, если не будет у нас паровоза, потому что, смотрите, чтобы надо сильно-сильно-сильно натянуть, это специально я сделал, бо завис ну, под той стороной, друзья, там камни, это дамба, и там оно коряшка, и там была рыбка. Сейчас мы туда, друзья, завезли. Потяне, чтобы рокпот не утянул. Вот так, потяне, потяне. О, рокпот не тяне, все, достаточно. Так, ну все, клювание ждем. Так, ну что, в вечере вроде будет какой-то невеличкий, невеличенький дождик. Ну, это не, не, ну, это таке. Е, уже вроде там гримиха. По прогнозу погоды завтра классная погода будет. Так, ну что, друзья, на водойме пішов дождь, как я и сказал, что в вечере час 4, 4, ну, почти. 16-та година, банда, все, пішов, хорошо, у нас тут є, є у нас беседочка, сейчас, пока плювань нема, ну, це зрозуміло, сейчас, може, дождик пройде, так, може, рибка активірується, начне плювати, і оцю жару немного приб'є, бо ця жара вже, друзі, ох, спека ця, вже немножко, звісно, тяжело за так на рибалку, на риболовлю їхати, коли вона Спека, спека, спека. А дощ сейчас прийде, приб'є цю спеку і буде, і буде, друзі, у нас кльово. Так, ну що, банда, у нас, як завжди, колбасить дощ. Звісно, це капець. Ну як без доща? На риболовлю. Оце банда там колбасить. Ох, і колбасить. Гром такий сумасшедший. 
Да. А я б, як кажуть, на рабловлі, да? Без дождика. А казали, як прогноз погоди нам казав, що невеликий дощ. Сейчас, як шаран дарахне, ну слушайте. О, от це гром, от це гримить. А це гримить, а це бомбить. Да, вот это такая погодка, друзья. Вот так мы ездим на рыболовлю. Так, банда завожуся на ночь. Убрал я свои самокатики, поставил искусственную кукурузу. Сейчас бы мелочь клювала. Сейчас на кукурузу что-то может крупнейше. Хочу сказать, вода такая зелененькая у нас. Это капец. Вода зеленая. Кукурузка зеленая, зеленая. Ух ты, блин. Как скрипить, а ну давай. Корабель. Корабель. Это недолеченько. Так, это у нас точка номер три. Так, есть. Погнали. Так, ну что, друзья. Дождь пришел, как говорят. Завозимся. Завтра додому. Ого, в берег пішов. Оце пішов в берег, друзі. Оце пішов в берег. Ну, такий невеликий. Хочу сказати, що невеликий. Думаю, якийсь там кабанчик. Тільки завіс усе його на наш, друзі. І тут клювання. Ну такі взагалі я не знаю, що там таке, що за дрібнота, щось я не знаю. Нема такого у нас, щоб такі гарненькі, такі хоча б кіл на п'ять. А ну, друг, а ну, показуйся, дрібнота, дрібнота, ну вилазь. На три силіконки, друзі, як така дрібнота може клювати, я не знаю. В цьому этом році какие-то клювания у нас карпові. Да. Это я не знаю, что это такое. Ты кто такой? А ну иди сюда. Ты кто такой? Эй, кабан, ты карп? Кто ты такой? Кто ты такой? Ходи по кругу, сейчас мы очередь заморим и отпустим. Ну хорош, все, все. Ох, не хочется его поранить. Опа. Да блин. Какие сазан, такие длинный кабанчик. Друзья, не знаю. Ладно, это вообще рекорд. Це, це, друзі, мой рекорд по карпу на три силіконки. Оце рекорд. Оце, друзі, ще ніколи в своєму житті. Я оце не ловив 300 грамових отаких монстрів кабанів. А ну давай, друг, пливи. Оце, друзі, оце гачок другий по євростандарту. Три силіконки кукурудзи. Це ще на таке. Це, друзі, рекорд. Оце я встановив свій как, как говорят, мировой рекорд банда на три силиконки 300 граммовый карп. Так мы, наверное, друзья, назовем рекордный мой карп цього, всей, всей, всей моей жизни. <laughs> Я еще не ловил на три силиконки. Это трофей, не, друзья. Трофей. Перезабрасываю, закидываю будки, потому что уже вечер. Уже треба ложиться и спать. Классно, вообще солнце сила. И у нас такие на закате кабанчик клюнув. Рекордный трофейный мини-трофей. Клюваня, клюваня, клюваня. Опять только... Что за... Опять дребнута, че шо? Что там? Только, друзья, закину всю будку, блин. Опять клюваня. Ну что, новый рекорд, че шо? Не разумею. Опять какая-то дребнута. Та йошкин кот, та ще ж таке. Оце розкормили точку. Оце дає в мене на силікон. Оце крупняк, друзі, йде. 
Оце я ще такого крупника не ловив. Оце да. Так, а ну зараз глянемо. Хто ти там такий? Хто ти? Хто ти? Хто ти? Хто ти? А ну йди сюди. Та ти що, я тебе тільки що відпускав вже. Ей, я тебе тільки що вже відпустив. Ти що? Оце на силіконку, ой, на силіконку, на силіконку це понятно. Оце я там ферментірований кукурудзий покормив. І він п'яний, поїв той ферментірований кукурудзий, став п'яний, друзі, і опять прийшов клюну. Оце, ти що, дурачок чи що? А ну йди сюди. Я ж тебе тільки відпускав. Ти що? Я ж тебе тільки відпустив, а ти опять привернувся. Тобі що, сподобалося чи що? Опять, друзі, крючок, опять цей же крючок, цей же гачок, друзі, три силіконки, і опять трофейний такий, трофейний, рекордний. Так, друзі, ну, слушай, ну, в третій раз не приходь. Я вже в третій раз морально не видержу. Ні, ще раз клюну на цю силіконку, я не знаю. Що, бойли ставить? Та ні. Три силіконки, друзі, у мене ніколи в житті не плювало на три силіконки. Ось така дрібнота. Це капець. Так, зараз піду, поставлю четверту. Ні, зараз все-таки піду, бо два плювання кряду, це ну його в бані. Зараз поставлю четверту, четверту ще поставлю силіконку і закидую і йду ложусь спати. Бо це так спати я точно не піду. Так, все, друзі, поставив чотири силіконки. Ну, думаю, на чотири силіконки він вже точно не прийде. Такий, та, ну, тому що, тому що спати не дасть. Так, ладно. Забрасую, хай стоїть 4. Не буду завтра навіть 3 ставити. Буде клювання, не буде клювання, вже буде 4 стоять силіконки. Тут по 3, а тут, я не знаю, тут середина точки, друзі, як він там знаходить цей силікон, я не знаю. І такий малий, блін, я його вже раз відпустив, він другий раз приплив, третій раз, а ну і тебе в баню, друг. Добрий ранок, друзі. Так, ну що, поставив 4 силіконки. Клювання ночі ніяких не було. Цей, наконец-то, малыш успокоился и наш, нас не турбував. Было, было два пика. Я таки понял, что он еще хотел к нам зайти в гости, а лишь пи-пи, потом еще раз пи-пи и все. Не, за... не съел он. Четыре силиконки не засосал. Вот это такой, блин, алкаш. А, напився нам. Я думаю, всю ночь будет нам воду варить. Нет. Є виход, друзі, поставили 4 силіконочки, можна було взагалі будки вимотати <хи> і не ловити. Але ж хотілося, думав, вдруг щось при... подійде трофейне. Так, друзі, перше клювання. Якраз завтракав. Пішло, пішов. Так, щось є. Перше клювання, друзі, зранку. Мусик спустимось. Будемо його тут форсувати. Ну, такі, щось таке, Наверное, не сильно велике, але... але це перше клювання, друзі. Зараз поглянемо, що там, що там за карпуха який. Кстати, зранку поставив на три силіконки. Чуть-чуть стартанув. Сейчас мы его тут подхват. Друже, давай сюда иди. Какие-то там... А, какая-то дребнота. Какая-то дребнота, ну... На три силиконки такая дребнота. И сюда. Хорош. Хорош тут. Иди сюда. Дребнота. Як можна такий на силікон банда такий клювати? Три силіконки був. І такий дрібний карп. Ну такий взагалі. Він такий длинний. Грам 800. І кіухи нема. А ну давай, бандита. Давай нам за папу мами такий, щоб кіл на 5 хоча б. Пішов. Так, ну що, друзі? Зараз вже виходить сонце, 
хочу сказати, на водоймі становиться спекетно, збираю водки і додому. В цьому році якась у нас карпова рибалка дуже, не так часто я їжджу на карпову рибалку в цьому році, але друже, друзі приїжджають на риболовлю і щось в цьому році взагалі не везе. То, то зараз я не знаю, то мальок у мене на п'яну кукурузу сів, мене спокій не давав. Поставив 4 стіліконки, друзі, і збавився від цього малька, але ж я так розумію, що цей дрібний карпуха в точку вижирав всю кукурудзу і не дав подати якоїсь крупної рибки. Ну, не знаю, оце така була риболовля, вона така була, знаєте, якась веселенька, була в якийсь такий прикол, була цікава, але ж такого немає якогось трофея. І, надіюсь, що наступна риболовля буде у нас якимось трофеєм, десь поїдемо на другий видоєм, десь ще не знаю, кудись друге місце, ну це вже буде друга історія, як кажуть. Ну, а на сьогодні, друзі, все, як кажуть ми з вами, не прощаємось, ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на нашому каналі, рибалим з задоволенням. Ну що, банда, пока! С вас подобайку, лайкосики. Пока, банда, пока-пока.